എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നമ്മുടെ ചാനലിലെ ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഇക്വേഷൻസ് കുറച്ച് ടോപ്പിക്സ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്തതോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം കേട്ട് മറന്നതോ ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഒന്ന് റീവൈൻഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു സെഷനാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റി നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് അടിപൊളി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറച്ച് അടിപൊളി രീതിയിൽ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഫിസിക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് എടുക്കുന്നത് ഇന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റൊന്ന് ശതമാനം കീം എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ് കീം എക്സാമിന് വരും എന്ന് ഉറപ്പുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു മോഡൽ ഇത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു മറ്റേ പഴയ സിനിമകളിൽ പ്രേം നസീർ ഇങ്ങനെ വരും ഒറിജിനൽ പ്രേം നസീർ വളരെ സുന്ദരനും സുമുഖനുമായിട്ട് വരും പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് നായികയെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വേഷത്തിൽ വരും എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ മറുക് വയ്ക്കും ഇപ്പോൾ പണ്ടത്തെ സിനിമയിൽ മറുക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർക്ക് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ മറുകില്ലാത്തപ്പോൾ ആ സുന്ദർ സാർ താങ്കൾ ഈ മറുക് വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ദാമോദരാ നിങ്ങളോ എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയാണ് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ അതേ രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും ഏ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ഒരു മറുക് വെച്ച ഫോം ആയിരിക്കും എക്സാമിന് നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ വന്ന് വന്ന് ചളിയോട് ചളിയാണല്ലേ ആ എന്തായാലും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണാം ഇഫ് വെക്ടർ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു കോസ് ഒമേഗ ടി ഐ പ്ലസ് സൈൻ ഒമേഗ ടി ജെ വെക്ടർ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോസ് ഒമേഗ ടി ബൈ ടു ഐ പ്ലസ് സൈൻ ഒമേഗ ടി ബൈ ടു ജെ ആർ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ടൈം ദെൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ടി അറ്റ് വിച്ച് ദർ ഓർത്തോഗണൽ ടു ഈച്ച് അതർ ഓർത്തോഗണൽ എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ഒരേ ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ മതി എ ഡോട്ട് ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് അങ്ങിട്ടാൽ മതി ഓർത്തോഗണൽ എന്നുള്ളത് കണ്ടാൽ എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾ ഏത് ഉറക്കത്തിൽ ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾ ഓർത്തോഗണൽ എന്ന് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് എടുത്തിട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി മക്കളെ വേറെ ഒന്നും അത് ചെയ്യാനില്ല ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുക ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമുക്ക് എടുക്കാം ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കാം എ എന്ന് പറയുന്നത് കോസ് ഒമേഗ ടി ഐ പ്ലസ് അതിന് അത് ഡോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ഐൻ്റെ ഐൻ്റെ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ കോസ് ഒമേഗ ടി കോസ് ഒമേഗ ടി ബൈ ടു പ്ലസ് അടുത്ത ജെയിൻ്റെ ജെയിൻ്റെ സൈൻ ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ചെ പ്ലസ് അല്ല സൈൻ ഒമേഗ ടി ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതെവിടെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കോസ് എ കോസ് ബി പ്ലസ് സൈൻ എ സൈൻ ബി ഇത് വേറെ ഒന്നും അല്ലല്ലോ കോസ് എ മൈനസ് ബി അല്ലേ അതായത് കോസ് ഒമേഗ ടി മൈനസ് ഒമേഗ ടി ബൈ ടു അല്ലേ കോസ് എ മൈനസ് ബി എന്ന് പറയുന്നതാണ് കോസ് എ കോസ് ബി പ്ലസ് സൈൻ എ സൈൻ ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓക്കെ ഇതെന്ത് വരും ഒമേഗ ടി മൈനസ് ഒമേഗ ടി ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഒമേഗ ടി ബൈ ടു തന്നെയാണ് കോസ് എത്രയാണ് സീറോ നയൻറ്റി അല്ലേ കോസ് നയൻറ്റി സീറോ നയൻറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ പൈ ബൈ ടു അപ്പൊ ടി എന്തായി മക്കളെ പൈ ബൈ ഒമേഗ ഉണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ ഞാനും ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് പൈ ബൈ ഒമേഗ ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ബി ഓപ്ഷൻ അപ്പൊ അതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം അതിനുമുപ്പ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു ചെറിയൊരു പ്രൊമോഷൻ ഉണ്ട് ഈ ജെ ഇ റിലേറ്റഡ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കാണാം അല്ലെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം കാരണം നിങ്ങൾക്ക് സമയം കുറവാണ് ഓക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കാണുക അത്രയ്ക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊമോഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഹേ നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയിലെ മോസ്റ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട് എക്സാംസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഏറ്റവും മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കാൻ പോകുന്ന എക്സാം ആണ് ജെ ഇ ഇ മെയിനും ജെ ഇ അഡ്വാൻസ്ഡും ഈ എക്സാംസ് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഫോക്കസ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഡെഡിക്കേഷൻ മാത്രമല്ല പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയും പ്ലാനിങ്ങും ആവശ്യമാണ് ഒരു എഞ്ചിനീയർ ആവാനുള്ള ഈ പ്രോപ്പർ സ്ട്രാറ്റജിയും പ്ലാനിങ്ങും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നല്ല മികച്ച ക്ലാസ്സസും ഡൗട്ട്
നമ്മുടെ കൂപ്പൺ കോഡ് ഇപ്പൊ സ്ക്രീനിൽ കാണാം ഇത് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്റ്റന്റ്ലി നൂറ്റമ്പത് രൂപയുടെ ഡിസ്കൗണ്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ ലിങ്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോ തീർച്ചയായിട്ടും ചെക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എനിക്ക് ഇപ്പൊ സ്ക്രീനിൽ കാണാം ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് 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 എ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി എക്സ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഫോർ മെഷറബിൾ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എ ബി ആൻഡ് സി എ ബി സി ആൻഡ് ഡി ആസ് ഫോളോസ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായാലും വരും എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ ബി ക്യൂബ് ഓഫ് ആ ബി ക്യൂ സി റേസ് ടു ഫൈവ് ബൈ ടു ഡി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോ ഇതാണ് റിലേഷൻ പെർസെന്റേജ് എറർ ഇൻ മെഷർമെന്റ് ഓഫ് എ ബി ആൻഡ് സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പെർസെന്റേജ് ടു പെർസെന്റേജ് ത്രീ പെർസെന്റേജ് ഫോർ പെർസെന്റേജ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പേഴ്സൻറ്റേജ് എറർ ഇൻ എക്സ് ആണ് ചോദ്യം ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ ഓർക്കുക അടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഓർക്കേണ്ട ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ് പവർ ഇൻ ടു പേഴ്സൻറ്റേജ് എറർ ഓഫ് എ പ്ലസ് ഇതിൻ്റെ പവർ ഇൻ ടു പേഴ്സൻറ്റേജ് എറർ ഓഫ് ബി പ്ലസ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് വരും ടു ഇൻറ്റു വൺ ടു പ്ലസ് ഇവിടെ ബിന്റെ പവർ ത്രീ ആണ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു സിക്സ് പ്ലസ് ഇവിടെ ഫൈവ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ പ്ലസ് ഇവിടെ പവർ മൈനസ് വന്നാലും നമ്മൾ അതിന്റെ മോഡുലസ് എടുത്താൽ മതി പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ എടുത്താൽ മതി ടു ഇൻറ്റു ഫോർ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് എത്ര വരും ടു പ്ലസ് സിക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ടു സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് ഇടാം പ്ലസ് എയ്റ്റ് എത്ര ആയി എട്ടും എട്ടും പതിനാറ് പതിനാറും ഏഴ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് അര ഓപ്ഷനിലുണ്ടോ ട്വന്റി ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഉണ്ട് സി ഓപ്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ ചെയ്യേണ്ട ടെക്നിക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കരുത് അടുത്ത ചോദ്യം ഇൻ ദി എക്സ്പ്രഷൻ പി ഈക്വൽ ടു ഇ എൽ സ്ക്വയർ എം റൈസ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് ജി റൈസ് ടു മൈനസ് ടു പി ഈക്വൽ ടു ഇ എൽ സ്ക്വയർ എം റൈസ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് ജി റൈസ് ടു മൈനസ് ടു ഓക്കെ ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് എനർജിയാണ് എം എന്ന് പറയുന്നത് മാസാണ് എൽ എന്ന് പറയുന്നത് എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗുലാർ മൊമെന്റോ ആണ് ജി എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ഓക്കെ ഈ മാസ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്കൊരു ഒരു കഥ ഓർമ്മ വന്നു നമുക്ക് കഥ ഓർമ്മ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കഥ പറയാതെ വേറെ ഇതില്ല കഥയല്ല അത് വെറും ചളിയാണ് ഓക്കെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുമോ എന്ന് എനിക്കൊരു പിടിയില്ല എന്നാലും എനിക്ക് പറയാതെ വേറെ നിവൃത്തി ഇല്ല ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അങ്ങ് അവിടെ ശരിയാണ് എനിക്ക് ക്രിസ്മസിന് ക്രിസ്മസ് എന്ന് പേര് വന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയോ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു ഉണ്ടായി അത് ഭയങ്കര എല്ലാവർക്കും വളരെ സന്തോഷം കൊടുക്കുന്നൊരു വാർത്തയായിരുന്നു മൂക്കിലും മൂലയിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരുപാട് രാജാക്കന്മാരും എല്ലാം വന്നു ഇത് ഇത് ആരുടെ സെൻറ്റിമെൻറ്റ്സ് കറക്റ്റാവാൻ വേണ്ടി പറയുന്നൊന്നുമല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിലൊരു രാജാവ് ഇങ്ങനെ ആ ചൈതന്യമുള്ള ആ ഒരു കുഞ്ഞിനെ നോക്കി എന്നിട്ട് യേശുവിൻ്റെ അമ്മയായിട്ടുള്ള മേരിയോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു മേരി ക്രിസ്തു മാസാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണത് ക്രിസ്മസ് ആയത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം പി ഈക്വൽ ടു ഇ എൽ സ്ക്വയർ എം റേസ് ടു മൈനസ് വൈ ജി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഇ എന്താണ് എനർജി നമുക്കിപ്പോ വേണ്ടത് ഡയമെൻഷൻസ് ഓഫ് പി ആണ് ഇത് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾ ഓരോന്നിന്റെയും വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിച്ച് ആൻസറിലേക്ക് പോവാൻ നോക്കിയാൽ ഒരുപാട് സമയം നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടും നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ചൂസ് ചെയ്യുക ഇപ്പൊ എം ചൂസ് ചെയ്യുക ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷനിൽ എമ്മിന്റെ പവർ സീറോ രണ്ടാമത്തേൽ എമ്മിന്റേത് മൈനസ് വൺ മൂന്നാമത്തേൽ എമ്മിന്റേത് വൺ നാലാമത്തേതിൽ എമ്മിന്റേത് വൺ അഞ്ചാമത്തെ എമ്മിന്റേത് വൺ പിന്നെ എല്ലിന്റെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തേൽ സീറോ രണ്ടാമത്തേൽ മൈനസ് ത്രീ ടു പിന്നെ അടുത്തത് സീറോ വീണ്ടും ടു ടി നോക്കിയാൽ സീറോ മൈനസ് ടു മൈനസ് ടു സീറോ മൈനസ് വൺ അപ്പോ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനെ ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ആൻസറിലേക്ക് വരാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ഇതില് പറഞ്ഞേക്കുന്ന
അപ്പൊ എൽ ടി മൈനസ് വൺ എന്നുള്ളത് എടുക്കണം ഇതൊക്കെ പെട്ടെന്നായിരിക്കണം നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഒക്കെ സ്പീഡ് ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ മെയിൻ അപ്പൊ എം എൽ സ്ക്വയർ ടി മൈനസ് ടു അതാണ് എനർജി ഇനി ആംഗുലാർ മൊമെന്റം എൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഐ ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഉണ്ടല്ലോ എൽ ഇക്കൾക്ക് ഐ ഒമേഗ ഐ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അറിയാം എം ആർ സ്ക്വയർ ആ സാധനം വരും ഒമേഗ എന്ന് വെച്ചാൽ വി ബൈ ആർ അപ്പൊ ആറും ആറും വെട്ടിക്കളഞ്ഞാൽ എം ആർ വി എന്ന് വരും എം ആർ എന്ന് വെച്ചാൽ ലെങ്ത് വി എന്ന് വെച്ചാൽ എൽ ടി മൈനസ് വൺ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബേസിക്സിൽ കുറച്ച് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് വരുത്താനുണ്ട് ഇനി സമയമുണ്ട് അതാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലുള്ള ഒരേ ഒരു ആശ്വാസം കാരണം ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെലോസിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കാത്തണം എൽ ടി മൈനസ് വൺ ആണ് ആംഗുലാർ മൊമെന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇക്വേഷൻ ഓർക്കുക എൽ ഇക്വൽ ടു ഐ ഒമേഗ ഐ എന്ന് വെച്ചാൽ മൊമെന്റ് ഓഫ് എനർജി ഓഫ് റിങ് ഒക്കെ അറിയാമല്ലോ എം ആർ സ്ക്വയർ അത് വെച്ചിട്ട് എം ആർ സ്ക്വയർ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്തു ആർ സ്ക്വയറും ഒമേഗ വി ബൈ ആർ ഒരു ആറ് നമ്മൾ തട്ടി കളഞ്ഞു തട്ടി കളഞ്ഞപ്പോൾ വെട്ടി കളഞ്ഞു എം എൽ സ്ക്വയർ ടി മൈനസ് വൺ അങ്ങനെ എൽ കിട്ടി എൽ സ്ക്വയർ ആണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ എൽ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എം സ്ക്വയർ എൽ റേസ് ടു ഫോർ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു അടുത്തത് ഇതൊക്കെ വളരെ നമ്മൾ പ്ലസ് എൻഡായിട്ട് ഇരുന്നാൽ മാത്രമേ ഇത് കിട്ടൂ പിന്നെ എം റേസ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് ഇവിടെ അതിൽ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കളികളൊന്നും വേണ്ട ജി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ജി എങ്ങനെ എഴുതും ജി ഈക്വൽ ടു നമുക്കറിയാം ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി എം എം ബൈ ആർ സ്ക്വയർ അല്ലെ അപ്പൊ എഫിന്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം എൽ ടി മൈനസ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി ഇൻ ടു എം എം അതായത് എം സ്ക്വയർ ബൈ ഇത് എൽ സ്ക്വയർ ആർ എന്ന് വെച്ചാൽ ലെങ്ത് ആണ് എൽ സ്ക്വയർ അപ്പോ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു എമ്മും ഇവിടെ നിന്ന് എമ്മും തട്ടിക്കളയാ അപ്പൊ ജി എന്ത് വരും എം മൈനസ് വൺ ഈ എം ഇപ്പുറത്ത് എം മൈനസ് വൺ ആവും എൽ ക്യൂബ് ടി മൈനസ് ടു ഇതാണ് ജി ജി പവർ മൈനസ് ടു ആണ് വേണ്ടത് ജി പവർ മൈനസ് ടു എന്ന് പറയുമ്പോ എം സ്ക്വയർ എൽ പവർ സിക്സ് എൽ പവർ മൈനസ് സിക്സ് ടി പവർ ഫോർ എന്ന് വരും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ എല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പവേഴ്സ് എല്ലാം ആഡ് ചെയ്താൽ സാധനം റെഡി ആവും എം പ്ലസ് എം ഇന്റെ പവേഴ്സ് എടുത്താൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്നും രണ്ടും അഞ്ച് അഞ്ചും മൈനസ് അഞ്ചും കൂടെ എം സീറോ എം സീറോ വരുന്ന ഏത് ഓപ്ഷൻ എ ഓപ്ഷൻ കളി കഴിഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കിയും കൂടെ നോക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം എൽ സ്ക്വയർ രണ്ടും നാലും ആറ് ആറും മൈനസ് ആറും എൽ സീറോ ഇനി ടി ടീൻ്റെ മൈനസ് രണ്ടും മൈനസ് രണ്ടും മൈനസ് നാല് മൈനസ് നാല് നാല് ടി സീറോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കളി ഓക്കെ വളരെ പ്ലസൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ആലോചിച്ച് കുറച്ച് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഒക്കെ അറിഞ്ഞ് ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒരു ഉണ്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരുപാടുണ്ട് സ്പീഡ് ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ഒന്ന് കുറയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഈ വീഡിയോ ഒന്നുകൂടെ കാണുക ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ പാർട്ട് മനസ്സിലാവാത്ത ഭാഗം ഒന്നുകൂടെ കാണുക ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ചെയ്യാനുള്ളത് വേറൊരു അടിപൊളി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എ സൈക്ലിസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫ്രം ദ സെൻറ്റർ ഓ ഓഫ് എ സർക്കുലർ പാർക്ക് ഓഫ് റേഡിയസ് വൺ കിലോമീറ്റർ മൂസ് അലോങ് ദി പാത്ത് ഒ പി ആർ ക്യു ഒ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒ പി ആർ ക്യു അയാൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് ആ ഷോണിന്റെ തീർ ഇഫ് ഹി മെയിൻറ്റൈൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ് സ്പീഡ് ഓഫ് പത്ത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ഹിസ് ആക്സിലറേഷൻ അറ്റ് പോയിന്റ് ആർ ഓക്കെ ഇങ്ങനത്തെ സാധനം അയാള് ആദ്യം ഇങ്ങോട്ട് പോയി എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയി എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നു ഇതാണ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം കോൺസ്റ്റന്റ് സ്പീഡാണ് ആകെ അതിനകത്ത് ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആക്സിലറേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് ഇനി ആക്സിലറേഷന്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെ ഇതിനകത്ത് ആകെ ആക്സിലറേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവനെ അകത്തേക്ക് പുള്ളി ചെയ്യുന്ന സെൻട്രി പീറ്റൽ ഫോഴ്സ് മാത്രമാണ് അല്ലെ അതെ അപ്പൊ ഇത് ഒ പിന്നെ ഇത് ക്യു ഇത് പി വേറെ ഒരു ഫോഴ്സും അവൻ ലാക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം കോൺസ്റ്റന്റ് സ്പീഡാണ് സ്പീഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ആക്സിലറേഷൻ ഇല്ലല്ലോ ആകെ ഡയറക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു സെൻട്രി പീറ്റൽ ഫോ
അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വല്ലതും ഉണ്ടോ നമുക്ക് ആ ഉണ്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ സെഷൻ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ് നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങൾ എന്റെ ഒപ്പം ചെയ്യാം പവർ ആക്കുക ഓക്കെ ഇഫ് ദ യങ്സ് മോഡലസ് ഓഫ് എ മെറ്റീരിയൽ ഈസ് ന്യൂമറിക്കലി ഈക്വൽ ടു ടെൻ ടൈംസ് ഓഫ് ദി സ്ട്രെസ് അപ്ലൈഡ് ടു എ വയർ ഓഫ് ലെങ് എൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ് ഓഫ് ദി വയർ എത്ര നല്ലൊരു ചോദ്യം യങ്സ് മോഡലസ് എന്ന് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒരു ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആസ്പിറന്റിന്റെ മൈൻഡിലേക്ക് വരേണ്ടുന്ന ഒരേ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഒരേ ഒരു ഇക്വേഷൻ യങ്സ് മോഡുലസ് വൈ ഈക്വൽ ടു സ്ട്രെസ് ബൈ സ്ട്രെയിൻ വൈ ഈക്വൽ ടു സ്ട്രെസ് ബൈ സ്ട്രെയിൻ സ്ട്രെസ് ബൈ സ്ട്രെയിൻ അറിയാത്തവരാണെങ്കിൽ നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതി വെക്കുക മനസ്സിൽ ഒരു പത്ത് പ്രാവശ്യം പറയാം ഓക്കെ മനസ്സിൽ ഒരു പത്ത് പ്രാവശ്യം പറയാം Y ഡെൽ <laughs> അതാണ് അവര് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ പത്ത് എൽ എൽ ഈക്വൽ ടു എൽ ബൈ പത്ത് കളി കഴിഞ്ഞ മക്കളെ പോയിന്റ് വൺ എൽ എൽ ബൈ പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിന്റ് വൺ അല്ല ഏത് ഓപ്ഷൻ ഏ ഓപ്ഷൻ കഴിഞ്ഞു 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 കൂടുതലൊന്നും എനിക്ക് ഇനി ഇന്ത്യയിൽ പറയാനില്ല എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക നമ്മുടെ ചാനല് ലൈക്ക് ഷെയർ സബ്സ്ക്രൈബ് ഒക്കെ ചെയ്യുക അടുത്തടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഇതിലും അടിപൊളി കണ്ടന്റ് ആയിട്ട് വരും തീർച്ചയായിട്ടും സപ്പോർട്ട് നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാവണം ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങളെ അതിൽ നിന്ന് ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇത് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങൾ ഇത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണമെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഞാൻ വിട്ടേരെ നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇത് നിങ്ങളൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇതേ മോഡൽ ഒരു രണ്ടേ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് നോക്കുക മാർക്ക് അടിക്കുക അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ നമുക്ക് നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ഈ ചാനലിനെ കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഭയങ്കരമായ വരുമാനമോ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒന്നും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടല്ല ഒരുപാട് കുട്ടികൾ നമുക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കാറുണ്ട് ചേട്ടാ ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ചേട്ടാ ഇതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുമോ അപ്പൊ നമുക്കൊരു സന്തോഷമാണ് അവർക്ക് ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഒരു 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 കൂടെ ഒരാളുണ്ടല്ലോ കൂടെ എന്നുള്ളൊരു തോട്ട് അവരിൽ വരാൻ ഉള്ള ഒരു ഉദ്യമം മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു അറ്റംപ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഞാനൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ചാനലോ വീഡിയോ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്കൊരു വൈബ് ആയേനെ ഫൺ ആയേനെ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ആ ഒരു 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 മോട്ടിവേഷന്റെ പുറത്ത് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം